Yes, wanakuambia maisha ni kile unachokifanya. Fanya unachokipenda ama penda unachokifanya. Kama hupati unachokipenda, basi penda unachokifanya. Mine tuwa MK Magesa, hii ni exclusive interview tuko na dada yetu, anaitua Recho. Na tunataka kufahamu mengi kutoka kwake na huyu ni mwanamama pekee ambaye kazi zake hata wanaume walio wengi wanazioogo papia. Tunataka kufahamu kutoka kwake. Kwa nini aliamua kuchagua hii kazi na anaifanya je anaipenda? Ujuzi alipata wapi na mengine mengi kama haya. Kutaka kufahamu webu tukazungumze na ye. Mine tuwa MK Magesa, nyuma kamera ni Godi Frete Obadi. Uh, mungu akinijalia hoga na anziaga kazi zingine laki tanu, laki kuendelea. sika na kuendelea mpaka na shika milo ni saba na shika huko kazi ya mwisho mbao ilikuwa ni kubwa zaidi uh, o ilikuwa ni ya shinga kama milio ni kumina nina hivi nilishika na sio hivi hapa ni na na kazi ya kuenda kushika kama milio ni thalathuna kitu hapa tabori hivi <laughs> mtu atikupa kazi haka kuambia ni kuajiri itakuaji uh, kwanza nilisha katama Tajiri anaweza akapenda kazi yangu lakini ikafikia muda akanibana akawa anashindwa kufanyaje? Kuwasiliana mimi na Mungu wangu ndio maana wanasema watu wangu wanaangapia kwa kukosa maarifa. Mimi naomba maarifa kwa Mungu ndio maana anapenya. Kwa hiyo huwezi kuajiriwa yani <laughs> mtakuwa. Huwezi yani hata afanyeje? Mimi nafunga mkatagi mali na naache. Kwanza nina mashamba, ninafuga kama hapo kwangu nina nimefuga kuku, nimefuga sungura. Kwa hiyo huo muda tajiri anataka nisifanye kazi zangu. Mimi siwezi. Mimi ni mama ambaye nasema ni shujaa. Na sio shujaa tu ni malikia wa nguvu. Na sio malikia wa nguvu. Mimi wada mwanamke jembe. Hambe naweza kufanya kazi za kiume. Kama unavyo niona sasa hivi. Ninaanza kujenga. Kwanzia msingi. Mpaka napandisha jengo. Na mpaka ninamaliza finish. Kama sasa hivi unavyoona tunapaka rangi kwenye bati. Ni mwanamke ambaye nilipenda hii kazi kutoka bado mdogo. Haswa nilivyo kuwa na mwana baba yangu ndo chanzo cha mambo yote. Alikuwa ni fundi. Akiwa anafanya kazi zake za mikono, alikuwa akijenga nyumba za zamani za kienyeji, anasema sore, mbavu ya umbu ande, walikuwa nasema zile nyumba. Tulikuwa tunazikandika zile nyumba zikuwa zinaitwa mbavu za umbu wa enzi zile. Lakini sasa hivi, tumesha elimika. Tulikuwa tunasema za parata, inamana tunakandika na udongo, bada kukandika na udongo, tunazipiga plaster, ndani na inje. Tukipiga abati zetu, zamani kwa tunatumia abati za, ma, za, ma, za madebe. Mimi nilisikia vizuri kila nikiona baba anafanya hivi na mimi nikuwa nikimsogezea udongo na mimi nikuwa nikijaribu baadaye baba alikuwa anachonga vinyago na mimi nilikuwa najaribu jinsi anavyokuna ile miti nilikuwa na najaribu baada ya kuendelea nilimaliza shule ya msingi sikufanikiwa kuendelea na masomo niko niliona vizuri kwenda kujiunga na chuo cha ufundi mkwese iko maeneo ya manyoni ndio tunasema wilaya ya manyoni sasa nilivyoanza na hiyo Niliendelea kupata ujuzi mbalimbali mbali, nijifunza mapishi, uchereani, ufumaji na hivi vyote sikuona kama nitija kwangu lakini kazi ya kujenga nilipenda. Baada ya kufikia muda nikaolewa, nilivyoolewa, nilimwambia mme wangu kama unavyojua mimi na kipaji cha kufanya kazi. Lakini siwezi nikakaa nyumbani bila kufanya kazi. Yakasema sasa mama wewe huko mke wa mtu nikamwambia ene we tutafanya kazi endapo tutakubaliana. Tulianza kufanya kazi za mikono, tulianza enzi zile wanafunzi lukua na lima, kwenye majumba ya watu, kichukua darasa, madarasa mawili, darasa labda la tatu na la nne, wanalima. Tulilima pamba na mme wangu. Historia kidogo umetuambia ulipenda kutokana na mzanze alikuwa anafanya hizi kazi. Na kadi zinavozili kuenda, ukajikuto na penda, umenda chuo, umesoma mambo mbali mbali. Kwa nini hukupenda kazi zingine tofauti na zila ambazo babako alizifanya? Aa, kwa sababu kwanza jinsi nilivyo kuwa ilo inasema hiko kwenye damu. Nilivyo olewa, nikaanza kufanya kazi. Bada ya muda, nilifanya kazi nyingi, nikafungua mgahawa, nada mkubwa anasema na wamarudio, nilienda na napika. Lakini hiyo haikuingia moyoni sana akilini. Bada ya muda, mwaka F1, miatisa, tisini na tisa, tulihamia tabora. Mme wangu mwenyewe kadri tunavyoenda tunaishi anaona matokeo anaona kipato nacho kipata kweli alijiunga na Danida akaanza kujenga pamoja na kujenga mimi ndiko kampuni moja iliingia hapa Tabora inaitwa G ndiko nilivyoenda kuomba kazi kama mwanamama jinsi ya kuingia pale niliona niingie kama kwa gigezo kwa kupika nilianza kupika baadaye kazi zikaanza za kujenga kujenga nikaomba kazi nikawa nasogeza matofali najua kina mama huaga mara nyingi atukubaliki kwa sana kama una uwezo wa kufanya baadaye tunapiga plaster tunamaliza wanapaua mimi niko pale baada ya finish tukaanza kama kibarua tukatoka pale baada ya hapo nilipata kazi mwenyewe kwa sababu watu waliniona niko nilivyoanza kazi pale chuo cha sauti tukiwepo na dada moja anaitwa Helena Katomondo tulipewa yale majengo yote 
Tulianza kazi ya finish, tukamaliza yale majengo. Istoshe, tulipata kazi tena sehemu nyingine. Nilikapata kwenye kampuni moja inaitwa Kiure Engineering. Ndiko nilipata kazi kubwa na mshukuru mungu nilipata benki ya NMB mihayo hapa Tabora. Na si hivyo tu. Nilipata benki ya NMB Urambo. Nilifanya hizo kazi kwa ustadi kabisa. Ndoo maana unaona mpaka sasa naipenda ile kazi. Yani imeingia tu mpaka kwenye damu. Kabla yote umeweleza mengi lakini umeleza tasisi mbalimbali mbali. Umepata kazi benki, sauti chuoni pale. Ni kazi gani ulikuwa nazipata pale? Nilikuwa napata kazi za rangi. Kupaka rangi? Kupaka rangi. Aha. Mm. Okay. Ya hapo, kukatokea sasa mweshimiwa Josephu. Pombe makufuli raisi, alisema, akatuona sisi mafundi wa mitani, tunaitwa mafundi loko. Kama mafundi loko, nilizibutu kwenda kumba kazi hapo mkoani, na nilipata kazi mbili. Moja nilipata skonga ya umeme na kufunga isi. Na sio hivyo tu, nilifanya kazi vizuri, nikapata kazi ya kujenga. Nilianza safe tank kwanzia chini, mpaka mnara, kupandisha, tukajenga chemba, pale uyui, nyumba ya, ya dasi. Pale uyui nilifanya kazi za kujenga. Hadi finish rangi. Ok. Mwanzo umetuambia kwa mbunezo kanzia nyumba kuanzia chini msingi baka juu kupaua. Ujenzi wa boma kuweze kama bati na kila kitu unaweza? Naweza ndiyo. Bwana ongera kwanza. <laughs> na shukuru sana. <laughs> Sio kazi nyepesi na mini hata uyana itazama anatamani kujifunza kutoka kwako. Wako wakina mama wengi sana mbao wanatamani kufanya kazi. Wengine hawajui wanzi wapi lakini watu po wengi ambao wanaofia kufanya kazi kwa kujua kwamba hizi kazi ya kina mama hamwezi kufanya. Hebu turejee kwako hapo hapo. Iche ni ya kupata kazi katika taasisi za serikali. Ilianzia wapi na uliweza vipi? Ah, nashukuru kwa sababu wanaweka matangazo kwenye ubao pale halimashauri. Kwa hiyo mimi ninapenda kupita na kutafuta kazi. Na sio hivyo tu mara nyingine naingia kwenye mtandao kutafuta kazi. Raheri ni mtu aina gani? Nikimuona Raheri ni dada fundi mjenzi tu, lakini ni mtu wa maisha yapi katika maisha ya mtani. Aa, na shukuru kwanza nirudi kidogo nyuma kwa sababu kama hapa nilipata upendeleo nikawa mwenye kitu wa mafundi tabora. Na si hivyo tu katika kazi za jamii za mikono, mimi nimechaguliwa katibu wa wajasiri ya mali mkoa. Unakuta ni na sindika, na sindika mboga, na sindika unga, kama hivi mlongi ni nao. Kama nakuta gongodi ni nazo, ni nauza maziwa, na uza uji, na tengeneza chapati. Kwa hiyo hata chakula tuna mgahawa na weza ni kafanya, ni kiwepo nyumbani, na sioni ya aibu wala haya, na tembeza. Njoo meeleza kazi nyingi, mpaka mtu wakianza kwe sabu kazi ambazo nazifanya, <laughs> aneza kashanga, na hakajio umu mtu vivi. Kazi zipi unazifanya hasa? Na shukuru sana. Kwanza mwanamku unambiwa kazi saba kwa maramoja anaweza. Kazi ya kwanza anaanza ujenzi. Ujenzi paka finish. Kazi ya pili naingia kwenye ujasiri ya mali. Ujasiri ya mali nasindika mboga mboga. Ninaweza kutengeneza mlonge, nikatengeneza mzizi wa mzizi wa, wa mlonge na nikachukua viungo nikatengeneza. Kwa hiyo mimi kama mimi Mtu akitaka kujifunza au akataka kuona uhalisia kama kweli kazi zile nazifanya na mkaribisha nyumbani kwangu waone jinsi nilivyokuwa na kiwanda. Tunasema viwanda vidogo vidogo nacho ninaweza. Ah, umezungumzia mlonge, mlonge, mlonge unao na mizizi ni, ni vitu gani? Hivyo ni vyakula. Wanasema vyakula vya lishe afya. E, najua wanajua vingi sana na ndio maana wananunua. Okay. Si wengi sana wanafanya hizi kazi na si wengi pia wanaweza kufanya si kina mama si kina dada. Hebu mm -hmm. tuzungumzie katika jamii ambayo inakuzunguka ambayo unaishi nayo kwanza. Mume wako umetuambia awali alianza kukuwekea vikwazo vikwazo kidogo. Ulimshawishi vipi mpaka akakubaharia akakuruhusu kuendelea na kazi zako? Ah cha msingi ni kujua tu kuongea na baba na sio kuongea na baba. Yaani kile unachokifanya aone unafanya nini na mapato haswa. Kwa sababu sisi akina mama mtu akipata pesa yake anasema ni yangu. Mimi pesa yangu ilikuwa inatufaa ina, ina, ina kwa matumizi ya nyumbani. Na ndio maana baba alikuwa ananiona. Mfano nimetoka hapa Nimefanya kazi, nikirudi, lazima nimewambia kazi nimefanya kwa mkataba wa hela kadha. Ndo maana akafunguka na mimi mwenye niko, niko muwazi. Okay. Hata jamii nae niangalia. Wanaona kazi ndazo zifanya na wanaona maisha nilavyo yaendesha mimi na mme wangu na watoto. Kwa hiyo sisi tuko, wazi, hatuna mambo ya, ya, ya kujificha. Okay. Jamii na kuchukuliaje. Uh, watu ambao naishi nao yani kwamba kuona unafanya kazi ambazo zilipaswa labda kwa mazoea 
zifanywe na kina baba, zifanywe na watu mbali mbali wanakuchukulia je wanavyokuona ukifanya hizi kazi. Kwanza asilimia kubwa jamii kama jamii kwa sababu nimejitoa kama sadaka. Kwa hiyo hata jamii nafikia kipindi na wakuta watu labda wako wamekaa kwenye vigenge au wamekaa tu vijana mimi nilikuwa naongea na vijana naongea na wakina mama na mshawishi na yeye aendelee kufanyaje kujipatia kipato kwa njia namna nyingine hata watoto wao walikuwa wananiletea na wafundisha bure kama sasa hivi nina vijana wawili hapa okay. eh sawa so, uh, awali umeniambia kwamba kuna watu ambao wako nyuma yako na haa, pamoja na hawa vijana ambao wazungumza kwamba kuna vijana ama watu ambao wako nyuma yako na nyote mnafanya hii kazi na wewe ukiwa ni miongoni ni kiongozi wa hao watu una jumla watu wangapi ambao wako nyuma yako ah sasa hivi tumefika 105 watu 105 ndio wenye fani mbalimbali unakuta mwingine yuko amebobea kwenye kujenga mwingine anabandika tailizi mwingine anapaua mwingine anapaka rangi kwa hiyo sekta zote tunazo ujasiri ya mali ujasiri ya mali tunaita funde lock Okay. Kwa mfano kama ikazi ambayo tumekuta leo kifanya kupaka rangi, mabati na nini inakuwaje Labda kazi moja kimasla labda kwa hali ya kawaida tu Uwe nanzia ngapi mkataba wa kwa kufanya nawe kazi? Uh, mkataba mimi huwaga kwanza nasema na uza jina kama sasa hivi na, naingia kwenye soko Kwa hiyo kama niko hapa nafanya kazi na mfano nanzia labda lakitano, lakisita Kwa hiyo mimi katika laki sita hiyo na kachini na mafundu kwa sababu wanajua siwezi kuwaficha. Kuna asilimia kadhaa ambayo tunajiwekea kama akiba. Kwa hiyo wanajua wengine ni wadei au kama kazi inaweza kuwauzia. Kwa hiyo sisi hiyo hela yetu tutakayo pata labda laki tano au laki sita. Tayari tunaichukua tunagawana. Na nyingine tunaweka akiba. Kwa sababu kazi zinasimama. Kazi tukisimama hatuna kazi zingine tunaendelea na ujasiri ya mali. Kama tulivyo sema huko nyuma tunafanya tunendelea na kazi ya mikono. Hizo kazi uh, una, unafanya ni za kikundi au ni za mtu binafsi unapochukua mkataba? Mkataba na nimechukua kama mimi. Kuna kazi zingine za vikundi. Kwa sasa nafanya kama mimi. Ndiyo. Ni kazi ngapi za serikali ambazo umewahi kufanya? Yaani kwamba kazi unafanya umeingia ume mkataba na serikali na ama taasisi kubwa kubwa. Aha. Kazi ya kwanza ni NMB pale benki, mihayo na NMB benki Urambo ambaye nina mikataba yake hata sasa hivi kiniambia na kuletea bado nimefanya kazi Skonge pale nimefanya na mkataba nimefanya uyui na mkataba nimefanya kazi National House nina mikataba isiyopungua labda mitano hata sita yote nakulipa vizuri ya sisevi si uongo <laughs> Ongele. <laughs> Nashukuru. Sawa, so, uh, maisha ya kazi ni kupata kilo unachokitafuta. Ndio. Mpaka sasa hivi umefikia matarajio na malengo yako katika kazi unazozifanya? Ah, uh, malengo yangu makubwa au matarajio yangu baada ya miaka miwili mitatu Mungu akinijalia, nataka kufungua brela. Yaani kampuni. Kabisa. Ya mafundi loko mafundi loko <laughs> sio wakandarasi wakubwa <laughs> yani mafundi ambayo tuna uwezo wa kufanya kazi okay. ila kumsumbua mkandarasi au mwandisi anze kutufuatilia vipimo nini kwa hiyo tuna uwezo ndani ya muda gani umejiwekea Aa, naomba Mungu akinijalia hata miaka miwili ni miaka mitatu nitaweza nitaweza kitu ambacho kinanisumbua sana ni mtaji kwa sababu fundi loko huaga natumia nguvu vifaa vyote vinanunuliwa na tajiri ndicho hicho tu kinatufanya tunashindwa kusimama. Ndiyo. Sawa, mbali na hiki labda tufahamu ka changamoto mbalimbali ambazo huwa zipo katika maisha ya mwanadamu kutokana na kazi anayoifanya. Katika kazi zako ni changamoto zipi ambazo kubwa huwa umekutana nazo sana na uwezi sahau? Ah, wanasema <laughs> kitu cha kwanza msamaha. Wala usiposamee wewe utakuwa mtu wa namna gani. Changamoto na ambayo inaisema ya kwanza Nikipata tenda ninaanza kazi labda nimefunga mkataba wa miezi mitatu au miezi sita unajikuta changamoto ambayo inanifanya nisimalize kwa wakati kwanza vifaa vinachelewa na chelewesho vifaa unajikuta baada ya miezi sita napiga mwaka au miezi minane tayari hiyo napata changamoto ngumu au napata shoti na si hivyo tu unaweza ukafanya kazi kwa wepesi ukamaliza sasa kudai pesa ndio inakuwa kama deni wakati kazi hiyo ilikuwa sio ya deni Hizo ni changamoto zingine. Na bado tuna changamoto inafikia kipindi mlikuwa mnaendelea vizuri. Basi kati ya grupu lenu ikatokea labda mwenzenu ameugua labda nini tayari mnarudi nyuma. Kwa sababu mnaanza nguvu yote mnaelekeza mna, mna kule kwa sababu hamna nini hamna mtaji. Ungekuwa na mtaji wanaendelea na hawa na wengine wanasonga mbele. Unaweza kudhulumiwa? Ah ni sana tu. Yaani kama kudhulumiwa ni jambo la kufikia tu.
Hela nyingi. Hela nyingi navyo kuambia sasa hivi. Mpaka tunafika kwenye ofisi ya idara ya kazi. Unaona sasa tukifikia hivyo juu sasa tumelizwa. Hata sio kulizwa ni kulia kabisa. Nyuma yako watu wanakudai. Mm. ni watu binafsi ama hata ofisi za serikali pia zipo ambazo kidogo zimekufanya ujanja ujanja. Sasa kusema tukaiweka kwenye nini? Kwenye mabano. Mm. Hiyo ni kitu ingine tena. Kwa sababu ukisamehe hauhitaji tena kumwambia mtu hivi. Na hao wanaokuwa nyuma yako unawalipa wewe kwa gharama zako? Ah, kwa sababu wanajua jinsi ninavyoendesha. Kwa hiyo kama tumepata short, wanavumilia nikipata kazi nyingine huoga na walipa. Nakuta labda huku mtu ananidai labda pesa nyingi kwa hiyo naanza kumlipa kidogo kidogo mpaka namaliza na istoshe anajua kabisa hela sijalipo changamoto gani kubwa zaidi tofauti na uh, kudhurumiwa ambayo iliwahi kukutokea na unamomba Mungu isije ikatokea tena uh, changamoto kama hivi unaweza kashuka kwenye jukwaa mfano niliwahi kuanguka nikaumia na sio kuanguka tu kuumia mtu anakuja labda hajaelewa kama umelipwa au hujalipwa inafikia kipindi ndi mna kuidana unaona hiyo mambo na hizo nazo ni changamoto ambaye huwezi kuzisahau lakini wewe kama ni, ni kiongozi wa grupu hauwezi ukasema basi kwa kuwa nilifanyia hivi sitaki tena ufanye kazi unakuwa na moyo wa kuachilia una unaendelea naye kwa nini hukua na mawazo au kama walionayo akina mama wengine kwamba Mwana mama ni mtu kidogo ambaye kazi zake zinakuwa za kawaida kazi simple simple hahitaji mambo mengi e, mtu wa nyumbani na nini kwa nini ukufikiria hivyo Ah uh, sikuwa na mawazo hayo kwa sababu kwanza ni yangu au makusudi yangu nataka nifanye kitu kikubwa kabisa ambaye nimekiweka kwenye mabano hapa namlilia Mwenyezi Mungu afungue milango ndiko jamii ione maono yangu nataka kufanya nini kwenye jamii Basa, mina dhani kwamba wapo wengi ambao wanawake wanakutazama na wanatamani kufahamu na wanatamani kujifunza kutoka kwako na wanatamani kufikia ndoto zao. Lakini wanashindwa wanakuwa mapale walipo, kujitoa walipo, kufikia sehemu nyingine na kuwa kidogo ni changamoto. Ukipata nafasi ya kuzungumza nao, nini kitu kikubwa amba chonezu kwa washauri ili weza kutimiza ndoto zao? Kwanza kitu ya kwanza kujiamini, kuwa naweza, mwanamuke ya naweza, sio mpaka wezeshu. Kitu cha kwanza na wajengea uwezo. Bado uwezo na, wa, na wajengia kitu kuwa mbunifu na mvumilivu na bado kuwa hivyo tu sivyo unaweza tu kajifunza kutokana kwa kupitia kwa mwingine usije mawazo yako mwenyewe yakawa ndio kama yamekufunga kama tunavyoambiwa na, na mheshimiwa mtu anakuwa amefungwa na ujinga ujinga anaweza kuelimishwa au mpumbavu mpumbavu waelewe kitu au unamkuta mbumbumbu anaelewa kitu au unakuwa tu tuseme sijui mtu anakuwa mpuzi Yaani mpuzi haelewi kitu. Si anaelewa. Lakini sisi kama wakina mama tunaweza. Ndio maana unakuta wakina mama sasa hivi tumetengeneza magrupu. Tunasema wengine wanasema sijui ni sijui hisa, sijui wanafanyaje. Na maana pale tuna kila tukikutana mtu anakuja na wazo hili, anakuja na wazo tunachangia kama wewe ndugu yangu ulikuwa una hali hali tete. Ukisema kwa wenzio wanakupushi sio tu nakaa unalia unalia toka mwanamke ili uweze kukutana na kina mama wengine ambao wameshapita wana magumu kuliko wewe ambaye mtu unayafikiria kumbe mwanamke una uwezo uka, ukafanya jambo paka mtu akashangaa wewe sitakuwa tunamuona tu wengine anajidharau usijidharau jiamini ndio maana mimi najiamini nafanya kitu bila kuhofu wala siogopi wala nadhubutu na nikikuta mtu anajenga na ingia kwanza nilikuwa na mwaga zege mikono yote inatoboka na sementi lakini nilikuwa hata kesho naingia tena Paka atimae unaona naendelea. Sio, sirudi nyuma ya ni nasonga mbele. Tataka okay. tufahama mafanikio ambayo umeafikia raheri kama raheri kutokana na kazi yako ya ujenzi pengine. Kuna mtu aneza kaona kama majabu hawa na una kama maigizo maigizo tu kwa kazi na zozifanya pengine haikulipi na nini. Kidogu unezo katutajia baadhi ya rasilimari kidogu ambazo unazimiriki kutokana na kazi yako. <laughs> Rashkuru. Hmm. Kwanza nilijiwekeza kwa watoto. Niliona watoto wangu. Nisipo koma mimi kama mama. Mama ndo wanaeona uchungu. Mama ndo wanaebeba mimba. Mama ndo wanaeteseka ndo mzigo. Baba anaweza hata akasepa lakini mama siwezi kusepa. Kwanza niliona pesa nilizokuwa nazikusanya. Watoto wengi wa kwangu walishia form 4. Watoto wawili niliwapeleka chuo. Wa kwanza mkubwa sasa hivi ana familia. Nimempeleka hapa Veta Tabora. Amejifunza, ameingia kwenye masomo ya engineering. Sasa hivi na yeye ana uwezo mkubwa. Mpe ramani na kiwanja tu na kujiingia. Hana shida. Pesa niliwekeza. Mwingine nilimpeleka Bagamoyo. 
chuo cha ufundi na kwenye amesoma sasa hivi anafanya kazi zake mtoto wangu wa tatu mwingine aliingia kwenye mambo ya kilimo lakini baada ya hivyo akaona si kitu kwa sababu kitu kiko kwenye damu amejiunga na kampuni hii ya minara kwa hiyo yeye hata pale yeye ni kiongozi naye anafanya kazi ina maana pesa yangu niliwekeza pale na kitu kingine niliweka nadhiri nikipata pesa ya kutosha angalau kijijini tunanyeshewa na mvua najua kule kwetu tuna nyumba zile wanaita za tembe watu wanaita kruwili mimi niliamua kuchukua pesa yangu na kwenda kuwajengea wazazi wangu nyumba angalau wasinyeshewe mvua na si hivyo tu tunaheka mia za za mbuga ambayo tunalima alizeti mahindi na mazao mengine kwa hiyo nguvu yangu niliwekeza kule na kama sasa hivi ninaheka nne za miogo yote ni matunda ya kazi ambayo unaifanya hiyo hii yani ndio ofisi yangu hapa okay. e, ndio mafanikio ninayofanya na si hivyo tu nguvu niliwekeza hata kuwafundisha watu wengi kwa gharama zangu kama hivi chakula asubuhi na wapa chakula mchana na wapa chakula na jioni pesa na walipa ndiko hivyo vitu ambavyo navifanya Bwana mimi nikupe ongera sana. Nashukuru sana. <laughs> okay, mwana mama uh, Raheri unajiamini unafanya kazi kubwa na kazi zako zinaonekana serikali pia inaziona. Serikali richa kukupatia kazi. Eh, kwamba imekupatia kazi na nini? Kuna mna moja ama nyingine kuna kina mama ambavyo serikali inawashika mkono kuwavusha hapo walipo na kuwafikisha sehemu ambao wanataka kidogo kufika. Uliwe kupata uh, backup kidogo kutoka serikalini ya kukutoa hapo ulipo mpaka kufikia pengine sehemu nyingine hapana kwa nini sababu kuna hii mikopo ya kina mama kuna nini nini uje kudhibutu kujaribu kuchukua ile mikopo ya asilimia nne ya kina mama asilimia nne vijana na asilimia mbili walemavu mimi niliona kwangu ni hela ndogo sana nilishindwa kuchukua kwa sababu watu watano mwanzo tulianza tunapata pesa ndogo na sasa hivi watu wako kumi tunachukua milioni tano, mimi milioni tano peke yangu tu naona initoshi kwa hiyo nikaenda kuchukua milioni moja naona hainisaidii ndio maana sikuweza kudhubutu kwenda kutafuta wa mkopo okay raheli naamini kwamba unapofanya kitu lazima huwa kuna kitu unatamani kukifikia ama huwa kuna mtu unatamani kufanya naye kazi kuna mtu leo kufikiria kutamani kufanya naye kazi yani yani kwamba nikifanya kazi na mtu fulani mambo yanaweza kama mazuri ah yeah kwa sababu kwanza nimekuambia mimi ni ni mama mwana mama ambaye ninadhubutu nimeshafanya kazi kama na watu wa TRA nimefanya kazi na NMB pale na nimefanya kazi na CRDB natamani kati yao aone umuhimu wangu niweze kufanya naye kazi na si hivyo tu hata serikali inaweza ikaamua sasa kwa sababu huyu mama anajitoa kama mfano hizi kazi tuna tunazipata tenda zikitokea mnaenda watu zaidi ya watu hamsini sitini mnakuwa mmeomba zile tenda kwa hiyo siku wanafungua zile tenda zetu atakaye pita na anapata ile kazi lakini mimi unajikuta kati ya wanaume labda sabini au hamsini wanakuta niko peke yangu na sioni hayo lakini sijapata mtu wa kuni wa kunipush uh, tuzungumze na una mpango wa kufikia kufungua brera kufungua kiwanda chako ambacho utakuwa na watu rasmi ni kampuni kampuni rasmi ambayo nitakuwa mnafanya kazi Uh, lakini una, una, unaita mafundi loko <laughs> eh, sababu tunasema sasa hivi Tanzania ni ya viwanda tukasema mkoa ni wangu wilaya yangu kata yangu hata kijiji ni changu kwa hiyo nikaona niwekeze kwa namna nyingine kama mafundi loko tukiwepo kama group alafu tuna sehemu ya kukutania mfano nilidhubutu kuweka ofisi tulipata ufadhili siku za nyuma lakini baada ya hivi wanajua sisi kama mafundi kila mtu ana zake kwa hiyo mwingine akipata kazi anaona anaikumbatia sasa baada ya muda hiyo e, ofisi tuliona tuirudisha kwa sababu nikaona na nimebeba mzigo kuanza kuilipia kama group nikaona sasa turudishe mlango kwa hiyo natamani sasa hivi niwe na kituo changu rasmi mafundi wengine watakuja mimi kwamba mheshimiwa rais anatamani sana watu wanaothubutu na wanaofanya kazi na hasa kwa makundi ya kina mama lakini pia vijana na watu ambao wana ulemavu mpaka serikali inawatambua mm -hmm. anatamani sana watu wa, wa, wa sampli hiyo ambao wanafanya kazi na wanajituma ukipata nafasi ya kuzungumza na mheshimiwa rais ukaonana naye na ukapewa nafasi hata dakika moja kuzungumza naye kitu gani ambacho ungependa kumwambia kuhusiana na kazi yako na ya, ya nashukuru sana kwanza Ningeweza kumwambia kama hizi changamoto unazozipata. Ningemwelezea mawili matatu. Na zaidi ya yote ningetaka niwe kama kielelezo au nguzo kwa wanawake wengine. Na namna gani? Na baada ya hivyo ningeomba tu nishikwe mkono hata na rais ili niendelee mbele. Kwa aina gani anakushike mkono kwa vipi? <laughs> Aniwezeshe. 
niwe na kampuni ambaye nina, nina uwezo kuna vifaa vya kununua na kuwa mimi sina kama rais ataona vyema basi niweze kuwa na vifaa vitendea kazi au kama mtaji mtaji sina mfano sasa hivi nakwambia loko ina maana anatumia nguvu lakini nikiwa na mtaji wangu napata pesa mara mbili yake kwa hiyo hapa napata pesa kama robo tatu badala ya kupata kitu kizima kwa sababu sina nini sina mtaji hapa ningeweza kwenda kununua vifaa mimi afu nikaviunganisha kwenye nini kwenye mkataba wangu ningelipwa hela nono eh Asiongea sana mimi nikutakia majukumu mema na naamini kwamba kazi yako Mungu anaiona na atakubariki na utafika kule unakopaswa kuwa. Amina, nashukuru sana.